అందరికి నమస్కారం అండి నా పేరు మౌనిక నేను చిత్తూరు డిస్టిక్ నుంచి వచ్చాను దాదాపు నాలుగున్నర సంవత్సరం నుండి ఉద్యాన శాఖ మరియు వ్యవసాయ శాఖలో ఆరు వేల మంది ఉద్యోగులు వర్క్ చేస్తున్నారనమాట మమ్మల్ని డిగ్రీ బిఏ ఏజీబీఎస్సీ మరియు డిప్లొమా మరియు డిగ్రీ బిఎస్సీ ద్వారానే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు గత ఐదు గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి గత ప్రభు గత ప్రభుత్వంలో మాకు ఉద్యోగ భద్రత కోసం తిరిగి 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 మాకు న్యాయం జరక ఈ ప్రభుత్వంలో అయినా మాకు న్యాయం జరిగి మాకు ఉద్యోగ భద్రత వచ్చి మమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేసి చేస్తారని ఆశ ఆశించాము కానీ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మాకు న్యాయం జరుగుతుందని చూస్తే చివరికి మా బతుకులన్నీ రోడ్డు పాలయ్యి ఇట్లా నాలుగు రోజుల నుంచి దీక్షలు చేసుకుంటూ కూర్చున్నాము ఇది నాలుగో రోజైనా మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదండి మాకు న్యాయం జరిగి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలనేసి మేము ఇక్కడ ఇక్కడ అంత దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినాము దాదాపు పదమూడు జిల్లాల నుంచి ఇక్కడ ఎంపీఓస్ అందరూ వెయిట్ చేసి ఇక్కడ ఉండి దీక్షలో పాల్గొని అందరికీ న్యాయం జరగాలనేసి కోరుకుంటున్నారు కానీ ఇక్కడ మమ్మల్ని పట్టించుకునే వాళ్ళు లేక చాలా ఇబ్బంది ఇబ్బందులు పడుతున్నామండి సీఎం గారు అన్నారండి గత ప్రభుత్వంలో మేము కానీ ఈసారి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే ప్రతి కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్స్ వాడిని రెగ్యులర్ చేస్తామని చెప్పారు కానీ మా ఆశలన్నీ నిరాశలయ్యి మాకు లాస్ట్ కన్నీళ్ళు తెచ్చి పెట్టారండి ఒక ఆడబిడ్డలుగా అక్క చెల్లెలు ఎంతోమంది ఉన్నారండి ఇక్కడ వాళ్ళకందరికీ న్యాయం చేయాలనేసి మేము కోరుతున్నాము టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ అంటున్నారండి అసలు మేమేం బీఎస్సీ బీకామ్ బీజే బీకామ్ ఎంఎస్సీ అవేం చేసుకొని రాలేదు కదండి మేము కూడా బీఎస్సీ బీజేడీసీ పట్టభద్రుల వాళ్ళమే వచ్చినాం కాబట్టి గత ప్రభుత్వంలో మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ ద్వారానే డిఎస్సీ ద్వారా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని మొత్తం ఆరు వేల మందిని తీసేసి కొత్త పోస్టులో రిక్రూట్మెంట్ చేస్తున్నారు మీరు ఎగ్జామ్ రాసుకొని రావాలి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్లో పదివేల పోస్టులు వదిలితే ముప్పై వేల నలభై నలభై వేల మంది అప్లై చేసుకుంటున్నారండి ఎవరికి జాబ్ వస్తుంది దాంతో ఏజ్ బార్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు దయచేసి సార్ గారు గమనించి లాస్ట్ వరకు మాకు ఆరు వేల మందిని గ్రామ సచివాలయంలోకి ఏ రాత పరీక్ష లేకుండా డైరెక్ట్గా తీసుకున్న తర్వాతే మిగిలిన పోస్టులకి రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవాలనేసి మా విన్నపం అండి దయచేసి ఇది అందరూ అందరు అందరికీ ఇంటిమేషన్ వెళ్ళి మాకు న్యాయం జరగాలని మాకు న్యాయం జరుగుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము మాకు న్యాయం జరిగేంత వరకు మేము ఇక్కడే పోరాడతాము మీ బిడ్డలు అయినటువంటి మాకు ఎటువంటి అన్యాయం చేయకూడదని మేము ఆశిస్తున్నాము నీ ఒక అక్కలుగా చెల్లెలుగా మేము అడుక్కుంటున్నాం సార్ దయచేసి వందల వేలాది మంది జీవితాలను నాశనం చేయకండి సార్ బజార్పాలు చేయకండి సార్ ఇంటికాన మమ్మల్ని నమ్ముకొని మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు మేము ఇక్కడ మీ వరకు ఇక్కడి వరకు వచ్చి మిమ్మల్ని నమ్ముకొని మేము వచ్చినాము మేము మా తల్లిదండ్రులకు భరోసా ఇవ్వాలన్నా మీరు మాకు అండగా ఆదర్శంగా నిలుస్తారని కోరుకుంటున్నాం సార్ ఇక్కడ వేలాది మంది జీవితాలు ఆరు మంది జీవితాలు అంటే మా వెనుక ఎన్నో కుటుంబాలు ఉంటారు సార్ పిల్లలు ఉంటారు ఆరు వేల ఆరు వేల జీవితాలే కాదు సార్ ఎంతో ఎన్నో వందలు ఇంకా వేలాది మంది జీవితాలు ఉన్నాయి సార్ మా వెనుక వాళ్ళందరినీ పోషించుకోవాలి చూసుకోవాలి అంటే మాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సార్ మీరు మాకు సహాయం చేసి తప్పకుండా మా మొరను ఆలకించి మాకు న్యాయం చేస్తారనేసి చేస్తారని అనుకుంటే మేము ఇంత దూరం రావడం జరిగింది ఖచ్చితంగా మీరు నాకు మాకు న్యాయం చేయాలని అందరూ అందరు జీవితాలు బాగుండాలనేసి అందరినీ మీరు బాగా చూసుకుంటారనేసి మేము ఆశిస్తున్నాం సార్ ఆడబిడ్డలైనటువంటి మేము మీకు ఇంకా ఇంతకుమించి మేమేమి చెప్పుకోలేము సార్ చెప్పుకున్నా మీరు మాకు ఇంతకుమించి ఏం రాంసాం మీ వరకు మాకు ఈ ఉద్యోగ భద్రత ఒకటి ఇచ్చి రెగ్యులర్ చేస్తే చాలు అందరినీ సమానంగా చూడండి సార్ మమ్మల్ని గ్రామ సచివాలయంలోకి ఎటువంటి రాత పరీక్ష లేకుండా తీసుకోండి సార్ ఇదే మేము మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాం ఇంతకుమించి మేము కోరుకోము ఇది కోరుకుంటే మీకు జీవితాంతం రుడపని ఉంటాం సార్ ఒక ఆడబిడ్డలైనటువంటి మేము మీకు కొంగు చాచి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాం సార్ మాకు న్యాయం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం సార్ మేము వెళ్తే ఇంటికి సక్సెస్తో విజయంతోనే వెళ్ళాలి సార్ మీ పేరు చెప్పుకుంటే ఇంటికి తీసుకెళ్తాం సార్ లేదంటే ఇక్కడే పడి ఇక్కడే సచైనా ఇక్కడే ఉంటాం కానీ మేము ఇంట్లో మాత్రం మేము సక్సెస్ లేకుండా మాత్రం వెళ్ళాం సార్ మేము మీరు మమ్మల్ని సక్సెస్తోనే ఇంటికి పంపిస్తారనేసి మేము అనుకుంటున్నాం సార్ దయచేసి అందరికీ న్యాయం చేయండి సార్ వేలాది మంది సార్ ఇక్కడ ఉన్నారు అవనొచ్చినా ఎండ్ వచ్చినా ఏం చేయలే ఏం లేక విజయం సాధించడం కోసం ఇక్కడికి వచ్చినాం సార్ ఇంకా రోడ్డు మీదకి రాలేని పరిస్థితి సార్ అసలు ఎవరు పట్టించుకోలేని పరిస్థితి సార్ చాలా రోజుల నుంచి మేము అపాయింట్మెంట్ కోసం చూస్తున్నా కూడా ఇంతవరకు మాకు అపాయింట్మెంట్ దొరకట్లేదు సార్ కనీసం ఇలాగైనా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా అయినా మీ మీ కాడికి వరకు వచ్చి మా ఊరిని మీరు ఆలకిస్తారనేసి కోరుకుంటూ అందరికీ న్యాయం చేసి అందరి జీవితాలు బాగుండి మీ పేరు మా నోట్లో మంచిగా పలికించుకోవాలనేసి మేము ఆశపడుతున్నాం సార్ దయచేసి వేడుకుంటున్నాం సార్ ఇంతటితో ఇవన్నీ మీరు ఇన్ఫర్మేషన్లన్నీ మీ దగ్గరకు వస్తాయని మేము కోరుకుంటూ